Schönen guten Morgen. Hier ist FGH Trucking. Ja. Heute ist es G am Trucken. <lacht> Der ist gut. Der ist gut. Guten Morgen. Ja, Sie hat euch gesehen. <lacht> Wisst ihr, wie spät das ist? Weiß hier jemand, wie spät das ist? Alter. Ich gucke mal kurz, wie spät das ist. Eins. Oh. Ja, ich kann das leider so nicht gerade halten, weil G-Trucking ist ein bisschen außer Übung. Oh, Gott, du das ist ganz schön Scheiß. Kannst du mal die Straßen zeigen? Ein bisschen wackelig hier, die Geschichte. Ja, ja. Jetzt warten wir mal kurz, bis die Dame sie beruhigt hat. <lacht> genau. Und du fährst hier fertig nicht. Da ist nämlich Abbiegen bei Rot verboten, du Obernase. Ja, das hat er sich auch gerade überlegt. Ja, Deswegen mein Freund. hat er ja gebremst. So, hier die Uhrzeit, die die Dame angesprochen hat. Bist du dich dran gegangen? Da. Ah. 5 Uhr 1 im Morgen. Im Morgen. Am Morgen? Ach, deswegen heißt es EM. Am Morgen. Ah, ja, siehst du, jetzt hast du es. Und was ist PM? Ist Peter Nachmittag oder was? Ihr müsst nicht denken, dass die immer so rot ist. Das ist nur, wenn sie irgendwelchen Kram erzählt und ihr das peinlich ist. Bist du, bist du bescheuert. Hm? Wollen wir nochmal gucken? Ich habe hier viele bunte Lichter, was? Ich habe hier halt viele bunte Lichter, ja. Ja, überwiegend blau. Ja, passt, passt zu Ihren Haaren. Jetzt darf ich fahren, ja? Jetzt. Ja, die Farbe sieht so aus, als wäre das jetzt genehm. Ja. Und was sehe ich da? Ist ein beleuchtetes Bäumchen. Schauen Sie sich das mal an. Du kannst gleich die Scheibe von innen sauber machen. Die Scheibe von innen sauber machen? Ey, Franky, das klappt mit dem automatischen Scheibenwischer. Jetzt wischt er nicht mehr. Da war kein Regen mehr da. Ja, eben. Was hast du jetzt davon? Das geht tatsächlich. Die Dame ist technisch gesehen sehr skeptisch. Ja, bin ich auch. <lacht> sie redet hier von einem sogenannten Regensensor, ja. aber sie traut dem Ding nicht. Nee. So schnell wie der vorhin gewischt hat, so schnell hat es gar nicht geregnet. <lacht> Sag mal, was ist hier noch? Weihnachten oder was? Schon. Oder schon wieder? Na, es ist ja kurz, es ist ja gleich. Ist ja gleich. Heute fängt der September an. Alter. Das ist praktisch wie Weihnachten. Das ist Weihnachtsanfang. Ja. Deswegen haben sie schon mal ein bisschen die Bäume Aber gemacht. Hier ist ein Tibi. Mit so einem Kaffee? Jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht? Nee. Aber so viele Timis kommen nicht mehr, bevor wir auf die große Reise gehen. Du, Gabi, ich war hier schon mal. Ich bin hier schon mal lang gefahren und ich glaube... Wenn wir hier lang fahren, liegst du meistens hinten in die Kuh und schläfst. Aber, aber ich glaube mir anmaßen zu können, dass ich weiß, wo hier was nee, ist. Nee, das glaube ich nicht. Du schläfst ja immer meistens. Oder sitzt immer den ganzen Tag auf dem Sessel und guckst aus dem Fenster. Ja. Na gut, du drehst doch so ein bisschen an so einem runden äh, Ding rum. Nee. Aber nee, 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 nee. Machst du ja auch nicht. Du hältst dich ja bloß fest. Ja, ganz toll. Weil du sonst einschläfst. Yeah. Also wie ihr seht, macht ihr tatsächlich Spaß? Ja, mit dem Auto macht das ja Spaß, da sieht man wenigstens was. Die wissen ja noch gar nichts. So, und warum wir hier so früh durch die Gegend fahren, betreue ich euch nicht. <lacht> Nein, wir fahren jetzt den zweiten Teil von diesem Auto abholen. Die wissen ja noch nichts mal von dem ersten Teil. Ja, das kriegen sie ja vorher noch erzählt. Bevor du das hier lendest. Oh, Spiel zu erklären, Bär? Nee, noch nicht. Das müssen wir später machen und dann kannst du mir wieder rausschneiden, wie du das sonst auch machst. Ich schneide dich nur raus, wenn du frech und böse, bösartig bist. Das würde bedeuten, du hättest nie was zu schneiden? Na komm, komm, komm. <lacht> ich schneide nur Sachen raus, die richtig bösartig sind. Böse! Nicht nur, wenn du Bro machst, das nicht. Und wenn du böse Sachen sagst, so wie Übrigens, Übrigens oder dieses Geräusch, was sie da eben gemacht hat, was ihr schon ab und zu mal gehört habt, das ist eigentlich ihre Muttersprache. Oh. War also wieder. Ne? Oh, oh. Bei Gabi kommt so ein bisschen von ganz weit früher, so, als sie noch klein war, da kommt sie von so einem Bauernhof. Und da hat sie schon morgens da im Hühnerstall gesessen und hat sich mit die Tätchen unterhalten. Oh. Ja. Man könnte auch Frau Doolittle zu ihr sagen. <lacht> So, jetzt haben wir das durchgeklärt. Ja. Und jetzt seht ihr hier Winnipeg bei Nacht. Ja? So. Das ist ein Night Drive. Und wir fahren jetzt Richtung Westen. Und was wir da tun, das zeigen wir euch nachher. 
So meine Damen und Herren, wir sind jetzt hier mal zurück bei der rasenden Gabi, wie man sie ja, auch nennt. Jetzt habe ich den Turbo angeschmissen. Alter, jetzt werden wir hier in die Sitze gepresst, <lacht> weil die unte, bunte Oma ausflippt. Wie ihr seht, wird da draußen langsam ein wenig hell. Das hilft der Oma, Oma enorm weiter. Ich wollte weil, mal gucken wegen der Turboanzeige, die geht weil, tatsächlich. Weil sie ist, sie ist ganz hin und weg. Ja, dieses Auto, was das alles alleine macht. Unglaublich. Wenn es also, regnet, nieselt, dann wischt er von ganz alleine die Scheibe. Oder das Fernlicht macht er an und aus, er macht die Lichtorgel. Unglaublich. Unglaublich. Also ihr seht, die Oma ist technisch nicht ganz auf dem neuesten Stand, nee. weil sie von diesen Dingen total überrascht also ist. Also ich muss dir mal sagen, der hätte auch bei Rot alleine bremsen können. Ja. Hat er aber nicht gemacht. Jetzt wartet die Oma drauf, dass wenn der Tank alle ist, dass er alleine zum Tanken fährt. Ja. Aber ich fürchte, das wird nichts. Und wenn ich, wenn ich hier die weiße Linie berühre, der macht das Lenkrad dreht, 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 dreht. Ach, was das nicht alles alleine macht hier. Ich, ich, ich kommentiere das mal nicht, weil... Ich kommentiere das mal nicht, weil die Geräusche der Oma sagen ja alles, ne? Ja, gleich, gleich fällt sie wieder in ihre Muttersprache zurück, ne? Ist es da? Ja, ich doch gewusst. Ich hab doch gewusst. So, also da draußen sieht es ja, relativ unspektakulär aus. Ja, was soll ich euch jetzt noch zeigen? Da ist ja nichts zu zeigen. Das ist nur hell. Das ist nur die rasende bunte Oma. <lacht> genau 100. Genau 100. Na gut, 101. Ha, da ist es raus. Jetzt pass auf, jetzt guck die Scheibe, da sind ein paar Tropfen drauf. Jetzt können Sie jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Aber gleich wischt er von ganz alleine. Das ist so geil. Pass auf, jetzt gleich. Also wie gesagt, ihr müsst entschuldigen, die Oma ist ein bisschen aufgeregt. Frank, ja. ich hau dich gleich. Sie, sie zeigt. Siehst du? Ich habe nichts gemacht. Siehst du? Immer wieder macht er das schon ganz alleine. Ähm, was soll ich jetzt dazu sagen? Intervall gibt es schon immer, aber nicht. Der stellt sich auch alleine rein, ähm, wie schnell er wischen muss. Das ist ein sogenannter Regensensor. Der wird schon seit zehn Jahren verwendet in Fahrzeugen. Guck mal jetzt. Aber, naja. Jetzt wird er langsamer. Ich lasse euch einfach so dran teilhaben. Weil Oma, die Oma und ihr Wischer, das ist jetzt das neue, der neue Hit ich auf Video. Das Fernlicht ist besser. Das Fernlicht ist besser. Ja, pass auf, das ist glaube ich jetzt noch, wir müssten jetzt eigentlich noch mal angehen. Nee, das ist schon zu nah dran. Schade eigentlich. Ja. Das ist so geil. Da geht er an, aus, an, aus, wie eine Lichtorgel, an, aus. Das ist so cool. Übrigens, die Oma hatte zum Frühstück ein Doppel-Espresso. Vielleicht erklärt das ein bisschen den hohen Blutdruck. <lacht> oh Mann. Was so, wenn das Lenkrad wieder macht. Seht ihr? Also sie ist total aus dem Häuschen. Ja. Vielleicht Doch, sollten wir Komm, pass auf. in Zukunft davon absehen, ihr morgens Espresso zu geben. Das macht ja einfach ja, Sinn. Alter, tat, dass ihr das nicht mitkriegt. <lacht> Ich habe schon das Batteriefach gesucht für das Lenkrad, aber ich habe keins gefunden. <lacht> dö, dö. Echt cool. Espresso am Morgen vertreibt alle Sorgen, glaube ich. <lacht> It's energy time. <lacht> ei, 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 ei. <lacht> ah, cool. Dö, dö. <lacht> Okay, ich mache mal wieder aus. Den Rest erzähle ich euch nachher, wie das aussehen ist. So, wir haben es jetzt mal schon wieder ein bisschen heller lichter Tag. Wir fahren jetzt an der Tankstelle tanken, weil wenn Gabi fährt, ne, brauchen wir ja einen schönen Sprit. Alter. Was, Oma? Und schon jetzt wieder los, ja? Ich werde in den Sitz gepresst. Mehr darf ich nicht. So, nun hat sich die Oma schon wieder beruhigt. Ja. 100, mehr ist hier nicht. Hallo Oma. <lacht> oh Mann, ey, du bist blöd. Nee, blöd. Du bist blöd. Wie ihr seht, es ist schön hell. Wer sieht die Oma, wo sie hinfährt? 
Ja. Wir haben es jetzt noch 78 Kilometer, wie auf dem Schild Warum steht. Warum nimmt er jetzt das Resum nicht? Weil du das Auto aushattest zwischendurch. Ach ja, richtig. Okay. Und wie das so ist bei blonden Damen, nach ja, jedem ja. Stopp müssen wir sie neu anlernen. Ja, ja. <lacht> ich habe jetzt... Okay. Hast du eine Oma? Ich noch mal Gas geben? Was, eine Oma? Was, falsch immer? Du bist blöd. Blöd. Du bist richtig blöd. Ups, du nicht im Bild. Kannst du das nochmal anmachen? Blöd. Richtig blöd. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Irgendwer kann nicht blöd sagen. Ich sag immer blöd. Du bist richtig blöd. Du bist richtig blöd. Ich kommentiere nicht. Ich hörte hört schon an, was die Oma so von sich gibt. Und bildet euch eure Uhrzeit selbst. Ich habe übrigens noch mal nachgeforscht, was, was das heute Morgen betraf. Und es hat sich herausgestellt, dass das ein doppelter Expresso war. Ja, also das kann noch eine Weile andauern mit dir. Ich darf noch einen mehr. Na gut, noch einen. Okay, ich melde mich wieder, wenn wir ankommen. Wann das sein wird, naja, warten wir mal ab, was die Oma What? so macht. Bis oh. später. Oh. So, und jetzt fährt die Oma bergab. Ja. ja. Dann fährt er noch schneller, oder? Nö. Scheiße. Nö. Entschuldigung. Die Oma hat Scheiße gesagt, das hat aber keiner gehört. Psst. Psst. Also ihr müsst warten, ihr müsst warten, bis ich wieder fahre. Dann könnt ihr euch das angucken, was die Oma da so erzählt. Weil da unten ist Nebel und da oben sind Wolken. Also. Komischer habe ich gesagt. Komische Wolken. Guck mal, da steht ein Pickup mitten im. Ach, die Angel hier. Ja. Angel. Die Angel. Denen ist nach Frühstück. Hier, da siehst du den Nebel da unten und da oben die komischen Wolken. Ich, ich muss euch die Oma aus zeigen. Die Engelsflügel. Ja. Jetzt geht die Fantasie wieder mit ihr durch. Ja. Yes. Guck doch! Das ist kein bisschen Fantasie. Doch, du fantasierst öfter, aber fantasierst du nicht. So. Du fahr mal, damit ich den auch überholen kann. Alter Schwind. Dann eben so. Meine Fresse. Unglaublich. Ja. Unglaublich. Übrigens, so wie die Strecke hier rechts und links aussieht, so sieht das schon seit heute Morgen aus. Gott sei Dank haben wir davon nicht so viel gesehen, weil es ja dunkel war. Ja, jetzt haben wir auch den einen, das eine Tal durchquert, sind gleich wieder oben und dann geht es wieder schnurstark geradeaus. So. so, Schluss mit Hügel für den Erste. Hey, no music. Hey. Jetzt, das, ihr könntet alle Tour und die Schnitten in den Ich kann das alles rausschneiden. Übrigens, oh, oh, wie gut, dass du keine Ahnung hast davon. Übrigens, äh, die Dame <lacht> nimmt so einen Mix aus, ich weiß nicht, acht Tabletten am Tag oder so. <lacht> es sind nur sechs. Es sind nur sechs. Also, es sind sechs Tabletten am Tag. Ja, und wahrscheinlich jeweils eine halbe. Eine halbe morgens. Ich befürchte, 
dass, ich nie, eigentlich dass niemand bisher <lacht> versucht hat herauszufinden, ob diese sechs verschiedenen Präder Präparate, Präparate, haben, Frank, Präparate. Ja, furchtbare Nebenwirkungen haben. Ich befürchte das, weil <lacht> dieses Benehmen zeigt doch, dass da irgendwas nicht in Ordnung sein kann. Du hast, benutzt schon wieder meine Kamera als Mikrofon. Nee, Gabi, ich spreche hier vorne. Ich guck mal hier, schwere ich jetzt rein. <lacht> da ist kein Mikrofon. Sag ich ja. <lacht> ja. Genießt das einfach, weil ich hab das täglich. Also ich brauchte die groß ankicken. Ich will es euch vorenthalten. Also. Oh, oh, was macht der denn da? Fahren. Ich glaube, der ist gerade erst raufgefahren. Was? Ein Tita Tanker. Ein Tita Tanker. Ja, ein komischer. Ein komischer Tita Tanker. Ein hässlicher. 12.02. Ah, alter Verwalter, hat die Dame was an der Waffel. Vorsicht, ja. Okay, ich mache jetzt noch lieber aus. Du dich auf ganz gefährlichem Eis. Ja. 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 Wir beide können Schlitten fahren ohne Schnee. Ja, ja, ist schon recht. Ist schon recht. Geh du mal raus, damit ich Musik habe. Doing the shopping and mm -hmm. buying material from us. Uh, we have a few things on the table that we go through that you have here. This is where we start the demo. Um, First off, uh, this is just a, uh, an app page you can put on your smartphone if you just take that decal there. That brings it right into your phone for four seasons. So if you need to have a look up anything about uh, other company or about your trailer, you can just go into that app. Okay. This is just a short 10 foot sewer hose just to get started with. If uh, every, every trailer gets one of these, they're just a light hose just for uh, dumping at sites. Mm -hmm. Mm -hmm. If you're at a seasonal site, you should have one with an elbow on that hooks it right into the drain. Uh, you got a plug in here. You got a, a cord on the back there. It's 30 amp service. This breaks it down to 15, so you can plug into your own household oh, okay. plug in. This will run everything in the trailer but the air conditioner. You need 30 amp service to run the air conditioner. Ah, okay. Everything else, anything else works with 15. Yeah, everything, everything else in the trailer would work with 15. Okay. That's just so that you can plug in at home, get That's it set up before where, you leave. I have my phone. I have, have, it on. I have a first question. Can you yeah. hold this for me, please? Yes. My first question is. Just a moment. <coughs> I have here the website from Grand Design. Where is it? Being 50? Uh, yeah. And here, I have the 28BH, that's mm -hmm. right. Yeah. Specifications, packages. And this shows, I don't know why, feature, 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 packages. Here is a power package. This yeah. trailer has the power package. Right. Yeah. And this shows 50 amps. Yeah, well, why? It, 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 has, <laughs> it has got the 50 amp service. But the big core is 50 amp. And on the end of the big core, there's a breakdown from 50 to 30. And that's so you can plug into 30 amp service if you need to. That means when I go on the campground, I need a 30 amps service? Yeah, you can just plug into 30 amp. That's, uh, a, that's enough for everything. Yeah. You, the reason they put 50 amp service in here is so that you can put two air conditioners in your, air condi in ah. your trailer. Mm -hmm. So you need 50 amp service to run two air conditioners. You got only one air conditioner, so 30 amp will run it all the time. Okay. Do. But this is just for setting up. And, and making it easy for you Everything to, to yep. get on. Okay. Okay. But, okay. but yep. the breakdown on the big core is down to 30 and mm -hmm. from 50. I understand. Yep. Okay.
up or down from there. Ah, okay. You can put a thermometer in there and check it for sure. Make sure how cold it gets because you don't want to freeze everything. It will freeze your food yeah. if you have it set too high. Yeah, that's right. Number five is the highest mm -hmm. it gets mm -hmm. for uh, mm -hmm. chilling down. Okay. Schon ein paar Fragen beantwortet, wa? Mm -hmm. This is a nice size fridge. Yeah. Ah, you got an opening here for a four liter jug to sit in there. Große yeah, große Flaschen. Mm -hmm. And then these racks, they just sit oh, like yeah. that. And that keeps the stuff from falling yeah. off. When traveling, yeah. So you always just pick them up a little bit, pull them yeah. ahead, and they just okay. fall down. That means when I when I travel with this, I can switch this to, to gas? And just, uh, you can, you're not really supposed to be driving with open tanks on your trailer. Ah, okay. What we like to see you do, you're going to go for a trip for, and you're going to drive for pretty near a whole day. Mm -hmm. You have your fridge chilled down 24 hours before you, you leave. Mm -hmm. you got your stuff in there. If you don't open the door, the fridge will stay cold for approximately five hours. Okay. So you're going to stop at noon hour. Mm -hmm. You come in and turn your propane on, let mm -hmm. it run while mm -hmm. you're having your lunch. Mm -hmm. Shut it off. Turn your tanks off and then carry on the rest of the Okay. Day. That's the way you'd like yep. to do it. Yeah, okay. Uh, you've got the crispers all on the bottom. Shells are adjustable on the door. This here attachment here is for winter storage. So if you were done with your trailer and you want to shut it down and you put this on here like that, you can close the door up. And it doesn't close all the way. It leaves a little crack in the door. And that lets air get in there and keeps your fridge fresh. Mm -hmm. It doesn't get mildew. For the winter side. You see you got a little crack yeah, in, the, in the door. Dadurch kann die Tür nicht zugehen, weil mm -hmm. da Luft reinkommt. Yeah, so okay. Yeah, okay. okay. Sealed up tight. Yeah. yeah. And then it...
<laughs> la 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 la. This one's on the other side. All speakers are playing outside. And then you can just change it all here. Mm -hmm. And it tells you right there too what's ah. zone to its own. Zone to its outside. One and two, it's inside and outside. Inside. Yeah. Yeah. This is just outside? Yeah. That turns it off. That turns off. Okay. So this is Bluetooth. You can have your phone mm -hmm. compatible with this. Mm -hmm. And it's a DVD CD player. Okay. Okay, that's, that's easy. That's pretty easy. <laughs> yeah. And uh, we got uh, a nice big drawer over top here. Mm -hmm. And this is just storage here. Mm -hmm. And back here, too. Yeah, that's the storage here. Yeah. Mm. That's this has its own light switch right here mm -hmm. to shut off. So, when, before you bring your slides in, you want to shut all these outside lights off first, mm -hmm. because when your slide comes in, it's hard to get back to them to shut yeah. them off. Yeah. Did you want to see the slide come in while you're inside? Yes, please. All right. Do you want to it? Yeah. So you just have to hold the button and it says uh, in. And just close it. Dann kein reinkommen mehr. So you can still come in, you can still back and open up the fridge, get something out if you need to, you sit down at the table without having to open your slide if you're on the road. Ja, wenn du auf dem Parkplatz bist irgendwo, brauchst du nichts machen, brauchst nicht rausmachen, kannst an den Kühlschrank, kannst dich hinsetzen, ja, das ist ein Ding, fertig ist. Das stimmt. Ja. And That's right. Just to feel it's not going to go anywhere. It's tight. We are mm -hmm. just two people. <laughs> room enough. Yeah. The most, most time. Yeah. Der Sucher weiß gar nicht, was er hier suchen soll, du. Der springt nur hin und her. Okay, when, when travel and we want to use the slide, this works with a battery? Yes, it does. Um, what works with the battery too? Just the all slide? The, the lights all work. The, the light. your radio will work. Um, um, what else? Is you don't have any microwave, because you need electric for that. Mm -hmm. And uh, TV won't work without electric. Okay. Anything else with a battery? Pretty near everything else runs off. Okay. It's one battery or two? One battery. One. Yeah. And when you're driving, mm -hmm. it, there's a charge line on your truck and that's charging the battery yeah. all the time. Yeah, as you okay, drive. okay. And then when you're plugged in on the converter, where is that converter? Let's show you that. Where'd you find it? see it's in a box here, probably. Ja, nicht so da drauf hin und her ziehen. Ja. That's all we need. So this is the converter for your power. So you got your 110 switches all here. Mm -hmm. And then your 12 volts are all here. These are just a blade fuse. Mm -hmm. So everything comes in at 110. It goes through the converter, transfers it down to 12 volt system. Mm -hmm. Now this is a battery charger too. So it's a trickle charger. So all the time you're plugged in, it's charging your battery. Okay. On the edge of the fuses here, there's a little light will come on. If the fuse burns out, light comes on, tells you which fuses you have to pull okay. out. Mm -hmm. The fan in the back there keeps it cooled down. Mm -hmm. So that's your converter for your trailer. 
So if something's not working, come and check here. Maybe a fuse clicked off or mm -hmm. fuse burned out. This is the first time I've ever seen them behind something. Usually these are always out in the open yeah. where you can yeah. see them. Right it makes away. no sense on this place, huh? Not that. <laughs> no. No. What, what is it? This is a little window here. If you uh, look down there and you see a light on, yeah. then you know you got a fuse burned out. Okay. This is your gas detector. So it, it, it determines if there's any uh, propane leaks in your camper. Mm -hmm. This will start uh, blinking and then making a beeping sound. Okay. And mm -hmm. indicating that there's a leak in your trailer. Okay. Oh, blöd, wenn er so bei der Baustelle ist. Ja, dann fragt er auch. Das ist das erste Mal, dass er an so einer blöden Stelle sieht. Mm -hmm. Das ist doch der Grund, warum sie das Ding nicht auf dem Fußboden festgemacht haben. Mm -hmm. Yeah, to get on. Yeah. Comes. Yeah, okay. Now, this here is wired directly right to your battery so it runs all the time. Mm -hmm. If you don't, you went home and you didn't plug your camper in, this would drain out your battery after three or four days. Oh. So there is a battery disconnect there inside your camper in the compartment. Mm -hmm. You want to turn that off, mm -hmm. and then everything's going to be good. Okay. So if you don't turn it off, it will keep on working and drain your battery. Yeah, most time. Was ist das hier? Das ist die Fernbedienung für das Radio. Ach so. You can, you can see yeah, that yeah. Uh, uh, green light ah, okay. yeah. all the time, yeah. so you know it's mm -hmm. working right. Okay. Okay, okay, okay. Das ist die Fernbedienung für den Fernseher, yeah. das ist die Fernbedienung für den draußen Fernseher. Ja. Um, when the trailer um, stay outside in the winter time, mm -hmm. we can this you can leave it right in your in your TV. It isn't going to hurt it. It's not a problem. The, the, no. the low temperature in Canada for no. the electric. They're they're sitting out in the on the lot there all winter with the TVs in them. No, there's no problem. There's no problem. Mm -hmm. Okay. Yeah. Good. But if you want to have a place in your house, and you want to have it in the home. Well, you got legs to take it and set it up. Hmm. If you like. No, no, when but when you no, just when, when yeah, no, it'll be fine. Yeah, yeah okay. Then, then you know, On yeah. the air conditioner here, you got a little, you can, uh, got a vent here. If you open this up like that, that lets all the air come down through here. Mm -hmm. If you shut it off, then it puts it out through the circles better. Okay. And just distribute it through the bit, trailer okay. that way. Uh -huh. This is a filter in this end here. Mm -hmm. You that grate there, you pop it down, and there's a foam filter in there. You take that out once in a while and just shake it out. Mm -hmm. All the air sucks through there, so it picks up the dust out of the air, and it will get a little clogged up mm -hmm. a little bit Okay. Mm -hmm. on the air conditioner. Mm -hmm. So basically, this is the TV and tanner here, and there's a little thumb there holding. Yep. And you just squeeze it and it, you can turn it around whatever direction and try and pick up a signal. You have to pinch that in, mm -hmm. then turn it. If you don't turn it, it doesn't want to turn, it kind of clicks. Okay. Yeah. So that stay it just it's mounted about this high on the roof and it just stays that height. It doesn't go up or down, it just rotates. Irgendwie wollen die da schon ausrollen hinten. Wir haben schon zwei Kartons hier unten drin. So any yep. questions? From inside? No. You're good? Yep. Inside it's okay. Good. Well, we can take a walk around the outside. Yeah. Yep. That's mm -hmm. more important. <laughs> yeah. <laughs> yeah, okay. okay. So you folks go out and I'll run the electric line out for you so you can see it. And it's all done from here. Mein Gott. Ja, wenn man mit, der, mit dem Sonneneinfall. Ja. Ja. 
Ah, ja, okay. So, you, you want to have it tilted one way or the other a little bit, so the water doesn't pool up on there after the rain a little bit. Mm -hmm. It'll lay right in the center and make like that. So if you tilt it this way, it'll just all run on the ground. That's very good. Ja, wenn du es so schräg hast, läuft es ab. You can bring them both down at the same time and that's going to give you more shape. Yeah. Was denn? Hast du noch nicht gesehen, ne? Was denn? Den Herd oder was? Ah! Take a look here! Cool! So, ja, Mims. Nice. <laughs> Echt cool. Now, remember I said you had that strap in there for your awning in the drawer? You can see this groove here. There's an opening at that end in the black too. And you break it in that end and you slide it all the way in here. And you only use this, the border here burns out on the wall. So you, you have to use that strap. So you take the strap, you put it in there, and then you'll come out around here. And there's two screws in this motor. There's one here and one on the top. Mm -hmm. And you use an Allen wrench, you'll have to get an Allen wrench that will fit that screw. Mm -hmm. Keep it in your camper. So you take out those two screws and you hang on to the strap here because this is spring-loaded mm -hmm. and if you don't hang on to it it'll just lock in real hard and it could go curve it and bend your arms mm -hmm. so you want to be hanging on to it when you take the screw. Ah, okay. Hopefully you'll never have to do that but there is a way of doing it. Five ever, ever 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 five five. Okay. So you always extend it up like this. My God, it's so there goes. Das ist ja unglaublich. Mhm. Mm -hmm. This is uh, on the door here. You read this is a lock. That's your inside yep. lock. Okay. So make sure it's back. When you lock up your doors, this is a pass lock and then this is a double lock. Your one key does both locks. Mm -hmm. So uh, if you have to have us come and work on your camper, and they'll say just pass lock your chair. Mm -hmm. We can come in with our pass key, unlock it, do the job and lock it up again. Mm -hmm. If you lock the bottom lock, you got the only key to unlock. Okay. The one key does both locks okay. on, your, on your key. Mm -hmm. And this has a latch here, hooks the door back, yep. keeps it in place. Mm -hmm. Your steps, uh, these are very nice steps, the aluminum steps. Did you roll them in? See how nice they work? Nope. Do you want to try it? No more. Bring it back? Yeah, we put them up. That's nice and light, eh? That's it. Very easy. Yeah. Yeah. And you'll be able to do that. Yeah. Handy. Yeah. Nice, yeah. nice. It's schon, it's schon klar. <coughs> yeah. You need anything to under this or this will hold everything? There's not much spring there. The old steel steps you used to put on the trailers, they had quite a bit of spring to them. Mm -hmm. You felt like you're yeah. on a springboard mm -hmm. going up into them all the time. <laughs> These are solid mm -hmm. and so easy. And they uh, used to, these won't uh, seize up with the grit and that because their bushings are all plastic, mm -hmm. heavy plastic. Und die muss man nicht festmachen, wenn die da eingeklappt ist, ne? No. Okay. There is nothing to secure when it's inside? No, you just, it just put it in. in. Yeah, okay. Yeah. Okay. So you got your uh, compartment here. 
plug in around the corner there a little bit mm -hmm. if you want to. And this is that disconnect switch here that I was talking about. For the battery. For the battery. Okay. Yeah. You just turn it off like that. Yep. That's, that's in the off position. Okay. Mm -hmm. And this is on. So you always want to turn it on though when you when you go to work. Yep. It's another room, huh? <laughs> yeah, On the front here, this is uh, service fire. Uh, gas propane. tank. Yeah. There's two of them. There's one on the other side. Yeah. Mm -hmm. Okay. The regulator's over on the other side, so I'll show you how that will yep. go around that way. Okay. And these got the magnetic latch. It's this magnetic. Yeah. Mag magnetic. Yeah. yeah. Okay. The, these are a slam lock. There's a two hands to open them off. Yep. Okay. Very nice. So down this way here, this is your uh, outside kitchen here. You have got your TV on the outside. And you set up your chairs here. TV for außen. Same like inside. Yep. Same as inside. Yep. Das hat man hier in Nordamerika braucht man auch draußen einen Fernseher für no, Football. Yeah. 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 And then back here is your outside kitchen. You got your camp stove here. Mm -hmm. uh, these are very easy to use. You have to use a barbecue lighter to light these. Mm -hmm. Mm -hmm. So you just turn it over onto light like that. Click, and yep. it's going to fire right. Yep. Up. Okay. So you have bacon and eggs outside here in the morning. <laughs> yeah. Yeah. Cook them all the time. Uh, it just folds down like this. Yep, okay. And then you got a little hose on the bottom here, and it's got a quick connect on it. There's a little handle here, see this little handle? Yeah. So it's open right now, so that's letting the propane flow. So before you unhook it, you just turn that off like that. Okay. And then you just push on it, and it pulls it. Ah, okay. okay. It's just a quick connect. Okay. A little plug here, you put that back in, keeps the dust out. Ja, da sind so eine Klickdinger drunter, ja, ja. Ein Second, Second äh, Kühlschrank. Oh, auch ein kleines Gefrierfach hier drin. <lacht> ja. 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 Same, same thing. It's, it's gas and no, it's just electric. And with battery or no, just power. Okay. Yeah. If you're not plugged in, you don't have a fridge yeah. on your yeah. side. Okay. okay. Yeah. Yep. Something you want to remember: there's going to be a little bit of a frost build up in there when you're using it. Mm -hmm. So when you shut it off, there'll be a little bit of water accumulate there. It's best if you roll up a towel and lay in there just to wick up that little bit of water. Yep. It's going to run out onto the wood here, mm. and this is going to spoil the yep. countertop. Yep. Okay. It has a light in the inside here. Yep. Yeah. This has got the motion sensor light here too. Yeah. So it'll go off and on when you open the door. Yeah. Latch just comes down, you just pull on. Abschließbar. And this is right This is whiskey this is, too? Yeah. yeah. Oh, okay. Same thing. Yeah, okay. Alle abschließbar. Everything, yes. Okay. Hey. Slowly. Oh. Hey. Slowly. <laughs> nice. Yeah. Wenn es zu doll regnet, sollen wir die Plane reinmachen, ja. ne? Ja, und wenn es windig ist auch. Ja. I know. Hier, abschließbar. Alle zum Abschließen. Cool. Very cool. Right there, you see that little hole? Ja. You've got a crank in the front compartment that goes into the air to soft it on. 
and that's where your spare tire is. Okay. So you just stick the crank and you put it on there and slide it to it and it hits onto that little uh, drive. Yeah. And you can crank down your spare tire. Okay. That's just that? like on your truck. It's the same mechanism as the cable drops your yep. spare tire down. Spare tire. Ah, okay. Spare tire. okay, 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 okay. So you got a ladder on the back here. You can go up on the roof, walk around up there. It's, it's very good. Hatten wir ja schon, ne, Frank? It's holding my weight. It will hold your weight. Okay. Das hatten wir doch schon. Yeah, yeah. Yeah. That is an outside water outlet. That's just for your outside kitchen, so you have some water there. Mm -hmm. Now I'll get that hose. Slide out. This is what you would use for that. It's a quick connect like this. So you can just put here like that. Then you've got a sprayer on here. You can reach around or something down if you want to. Uh -huh. and that's just water here at this sand. Outside shower. <laughs> well, it's just water so you can wash up at the kitchen. Yeah. Wow. And there's your big electric cable for your trailer. Now this goes right into your trailer, just like this. Okay, like that. And this is the room where I'm going to put it when it's too bad. Here it comes right in. 50 amp? This is 50 up to here. And then this piece here is separate. This will pull right off here. Yep. And th this breaks it down to 30. Okay. So this is likely what you use most of the time at your campsites. Okay. Yeah. Your 30 amp service. Mm -hmm. And that block in the on the table there will go right onto there and break it down to 15. Uh, yeah. So you can plug it yep. at your house. Yeah. It's a 25 feet cord, 25 foot cord. So you got it's long enough, huh? Quite a, That's almost long enough. enough most of the time. Yeah. Yep. Yeah. How much is it when I need an extension? To buy an extension, you can buy a, the 30 amp cable and it'll be about $60. Mm -hmm. okay. A lot of people buy them just to have them in their camper because someday you're going to be at the campsite and the plug-in's about five feet in front of your truck <laughs> and you can't plug in. Yeah, I understand. So yeah. you don't have the cord. Yeah, and and it's, the same, and it's the same in the highway truck. Yeah. I have airlines and I have everything. But when you have it, you don't need it. So. <laughs> yeah. That's true. Yeah. You see this little depot here? Now that's going to be tied into that bathroom uh, breaker yeah. with the reset switch on. Okay. So if it happens to be not working, go and check your reset. Yeah. Okay. okay. So there's a lot of big yeah. storage. Yeah. This uh, <coughs> here, it's not meant for towing a boat or anything like that. It's just set up for a bike rack or stuff like that. Mm -hmm. It's only rated for 300 pounds. That's, yep. that's all it will pull. Yeah. Mm -hmm. So don't go tying your boat on there. Okay, I don't have a boat. <laughs> <Yeah>. <laughs> when, when, when I want to tow a boat, I have to change it? Or? You have to go to a welding shop and they would reinforce the, they, they would weld yeah. that up to the but frame. I, I, but I can you do can, it. You can do it, yeah. Yeah, if you had a request for us to do that, we da would have taken it to our welding shop. Reserve Okay, okay. Mm -hmm. Okay, Space, space, space. So much space. But, you know, once you get camping, you'll have all these places yeah. full. Yeah, <laughs> yeah, yeah. yeah. <laughs> So this is a spot, sure. spot here for your 